ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേൾ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് വൈനാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിലുള്ള മുന്തിരി ഒരു മൂന്ന് കിലോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഈർപ്പമെല്ലാം നല്ലപോലെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വേണം അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് കിലോ പഞ്ചസാര നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം സൂചി ഗോതമ്പ് വേണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈൻ ഭരണി നമ്മുടെ ഭരണി നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈർപ്പം പാടില്ല ഈർപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈന് ചീത്തയായി പോകും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന റൈസ് വൈനും ഇതേ ഭരണി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഒരല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ വൈൻ ഇട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണിയിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ലെയർ ലെയറായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് മുന്തിരി പിന്നീട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മുന്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും മതിയാവും പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിടി സൂചി ഗോതമ്പ് കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ലെയർ മുന്തിരി കൂടി വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ലെയർ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പം മുഴുവൻ മുന്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള സൂചി ഗോതമ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായി ഈ മുന്തിരി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ഈ ലെവലിൽ വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ലെവലിൽ വെള്ളം നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഇപ്പം ഏകദേശം ആ ലെവലിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മുന്തിരി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്തിരി നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണി ഒരു തുണി വെച്ച് നന്നായി കെട്ടി വെക്കാം
ഇങ്ങനെ നന്നായി കെട്ടിയ ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈൻ തുറക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈനിത ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈന് കുപ്പികളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുപ്പി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വൈന് നല്ല സെറ്റ് പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മട്ട് താഴെയായിട്ട് അടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വൈൻ ഇവിടെ മേലെ തെളിഞ്ഞ് ഊറി നിൽക്കുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ വൈൻ ഭരണി നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം ആഹ് അടിപൊളി നമ്മുടെ വൈൻ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും ഈർപ്പം ഇല്ലാതെ അതായത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മുന്തിരിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ വൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയറായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തെളി മാത്രം നമുക്ക് അരിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ അരിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നന്നായി അരിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വൈന് ഇത് നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വൈന് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈന് ഇതാ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പുതിയ അറിവുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേൾ നയൻ ട്രാപ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ